So we have to now understand what are our maryadas, how we have to live within our maryadas. And I'm sure if you really work out your Sri Ganesha, for that the best is to meditate. Put yourself on some nice uh, turf, grass, sit on that, put your left hand with the light and right hand on the mother and say Atharvashish. If you can remember it by heart, it's a very good thing, otherwise you can keep the book and read it. Or say Ganesha's mantra to begin with. It's going to help you very much. It's going to help you, your eyes, it's going to your whole thing is going to be very nice. Rakta Vasusam, Rakta Janha Nulipta Gam, 
направим к земле и попросим от землю нас почистить шри адип хуми деви Левая рука к земле, правую руку откроем. Внимание направим на основание правой ладони. На первый правый центр. Про себя прочитаем 12 имен Шириганеши. Открыто левую положим на правую сводиста. Мать, я ничего не делаю сам. Ты руководишь моими делами и поступками. Шри Сарасвати Брахмадева. печень. Мать, пожалуйста, сделай чисто в нашем внимании. Пусть внимание будет только на духе. Шринер мало чит-то. Открыто левый поднимем в эфир. 
внимание направим на весь правый канал. Мать, пожалуйста, очисти наш правый канал. Шримаха Сарасвати Хануман. Левую подкроем, правую направим к земле. Дадим внимание на весь левый канал. Мать земля, пожалуйста, почисти наш левый канал. Шрима Хакалиф Хайрава. Правую руку положим на левое подреберье. Мать, я сам себе учитель, я сам себе хозяин. Шреди города Татрая. Правую руку положим на сердце. Мать, я дух. Я чистый дух. Шриши вы парвати. Положим на лолита чакру. Мать, пожалуйста, отрегулируй работу лолита чакры и всего левого канала. Шри лолита чакра с вами не. Откроем левую, положим на шричаку. Мать, пожалуйста, отрегулируй работу шричакры и всего правого канала. Шри, шричик раз с вами. ладони откроем дадим внимание на указательные пальцы на центральной вишутхи
Мать, только ты делаешь меня коллективным, дипломатичным. Даешь состояние непредвзятого свидетеля. Шри Радха Кришна. Внимание направлено на безымянные пальцы, на центральную агию. Вверх над головой. Мать, я прощаю. Я всем все прощаю. Шри Мария Иисус. Пройдем вниманием от основания позвоночника по центральному каналу снизу вверх. Внимание над головой. Шри Махалакши. Немного помедитируем. Зачем это же? Сегодня третий лунный день. Третий лунный день – это третье. Это особый день для девственниц. Кундалини – это непорочное желание. Оно непорочное, потому что оно еще не проявило себя. А также на третьем центре в Наби девственницы выступают как Шакти Гуру. Поскольку у нас есть 10 гуру, которых мы рассматриваем как главных гуру, у всех у них Также была либо сестра, либо дочь в качестве их шакти. В Библии в Ветхом Завете сказано, 
что тот, кто придет, будет рожден от девственницы. И тогда евреи не принимали Христа. Поэтому они сказали, что там написано не девственница, а девочка. Так вот, в санскрите девочка и девственница – это одно слово. У нас не было 80-летних девочек, как это происходит в наше время. Поэтому девственность женщины означала, что она была девочкой, которая еще не была замужем, или которая еще не познала своего мужа. В этом суть чистоты. которая была силой принципа Гуру. Так что для Гуру, который отвечает за ведение других к просветлению, Важно знать, что его сила должна использоваться как девственная сила или чистая сила. Гуру не может использовать свою силу так, как может ее использовать обычный человек. Поэтому его отношения со своими учениками, будь то мальчики или девочки, должны быть абсолютно чистыми. Чистота должна быть настолько предельной, что гуру не должен принимать ничего от учеников. Об этом множество вещей было написано многими святыми, особенно в Махараште. Также Шри Кабиры, Шри Нанака ясно высказывались против людей, которые имеют отношение со своими шишья или с учениками, основанные на жадности или похоти. Они называли их ракшасами. Точно так же и люди, которые сегодня считаются лидерами гуру в сахаджи-йоге, должны помнить, что их отношения с их учениками должны быть основаны на абсолютной чистоте и непорочности. В давние времена это было нормально, что люди не знали о наказаниях, которые могут обрушиться на такого человека, который использует свою силу как гуру для своего собственного удовлетворения. Но сегодня, в это время, когда त्रास
наказание, которое может последовать в эти дни последнего суда, может быть очень суровым. И как мать, я должна предупредить всех вас, тех, кто открыли свои центры, или тех, кто становится гуру, как лидеры, что у вас должен быть очень непривязанный ум и четкое понимание внутри себя. Вы не можете мошенничать с деньгами. Вы не можете незаконно присваивать деньги. Вы не можете использовать для своих собственных целей ничего, что принадлежит коллективу. А также вы не можете никого использовать для удовлетворения своей похоти. Если у вас имеется какая-либо из таких слабостей, лучше уйти из сахаджи-йоги на какое-то время и вернуться, когда вы исправитесь. В сахаджи-йоги нет места для нечистых людей. Чистота должна почитаться целиком и полностью. Как мы говорим, на Западе совершается грех против матери. Люди не ценят свое целомудрие. А на Востоке, особенно в Индии, люди не знают, что они должны быть абсолютно честными в том, что касается их денег. Они попадают в ловушки, в искушения. И тогда они получают очень суровое наказание, не через меня, а через гнев Бога Всемогущего, потому что мы выполняем работу Бога. И самым худшим может быть то, что мы ищем власти. Если не этих двух вещей, то мы ищем власти в Сахаджи-йоге. Для них это становится вроде их личной сферы. И они начинают использовать, утверждать свою власть над другими. Это недопустимо. Это не сработает. Те, кто будут пытаться подавлять других просто ради удовлетворения своего собственного эго, сильно пострадают. И четвертый тип — это люди, которые пытаются насадить свои условности Сахаджи-йоги. Как, например, есть какой-нибудь индус, и он постится, скажем, они постятся большинство дней, так что я не знаю, какой взять. Скажем, он постится в субботу. И он говорит людям, смотрите, сейчас я должен поститься в субботу, потому что в конце концов, понимаете, я постился все эти дни и все такое. Или у кого-то есть условность, вроде «я хотел бы жениться только на иностранке, если я иностранец». Или «я индиец, и я женюсь только на индианке». Если лидер пытается насадить все такие условности и говорит, что так сказала мать, он будет наказан вдвойне. Мы принадлежим к чистой, универсальной, истинной религии. 
ни одна из этих искусственных вещей не может связать нас. Это один из очень важных тонких моментов, которые мы не понимаем, что мы очень обусловлены. Мы англичане, мы индийцы. Или мы X, Y, Z. Вы люди. Бог создал только один мир. Он не создавал все эти вещи. Это все искусственное, созданное людьми. Вы рождены от одной матери. И вы йоги, у которых нет оков этой искусственной природы. Каждый, кто провозглашает себя гуру, должен осознавать, что он не может связывать себя ни с какими отдельными, мирскими, устарелыми, абсурдными идеями. Постепенно все, что делают лидеры, будет повторяться их последователям. Поэтому лидер должен вести жизнь, которая идеальна. Лидер, который очень доминирующий, или очень властный, или агрессивный, создаст лидеров, которые будут такой же природы. Другой, у которого очень много условностей, создаст обусловленных последователей. И, возможно, я не смогу найти с ними никакой взаимосвязи. Так что нам не нужен класс священников в качестве гуру. Священники отличаются от гуру. Нам не нужны люди, которые берут на себя законы Бога, и используют их в своих личных целях. Сегодня день гуру, потому что это третий день, третья чакра, то есть Наби, а также У нас это отправная точка Шри Махалакшми. Энергия Шри Махалакшми начинает работать после того, как вы закончили с Татвой Шри Лакшми. Если гуру все еще заняты татвами Шри Лакшми, не имеют чувства пожертвования, не имеют чувства непривязанности, они не могут называться лидерами. Шри Махалакшми – это тонкая форма наших желаний, наших стремлений. Она самая тонкая, эпитома, поскольку вначале мы ищем силу через физическое, ментальное, эмоциональное. И, наконец, мы также хотим иметь духовные силы, чтобы оказывать впечатление на других. В сахаджа-йоге вы приходите сюда, чтобы растворить все свои силы. Вы становитесь настолько бессильными, что все силы Бога Всемогущего начинают работать через вас. Допустим, этот инструмент обладает какими-то силами. 
Я не смогу управлять им. Он побежит сюда, туда, туда. Поэтому, чтобы поклоняться Шри Махалакшми, нужно помнить, что вы должны растворить все свои силы. Это и есть покорность, то, что называется исламом. Но все это слова для людей. Покорность – очень сложная вещь для понимания людей. Они думают, я не могу отдаться на милость, что вы должны отдать, ничего, кроме вашего эго и ваших условностей. Все эти вещи я рассказываю вам. Но если вы заучите их наизусть, как попугай, вы можете повторять их. Это не окажет никакого влияния на ваших последователей. Пока вы не покажете в своей собственной жизни эту красоту, это творчество, эту заботу, эту тревогу, эту любовь, Никто не станет слушать попугая. Значение должно прийти от практики, не от предписаний. Вот что такое сахаджа-йога, которая очень сильно отличается от любых других духовных объявлений. Поэтому будьте осторожны. Вы были избраны по своему качеству, как сахаджи-йоги. Так что уважайте себя. Да благословит вас Бог. Положим правую руку на сердце, пошлем мир и любовь всем людям на планете Земля. Мать Богиня, пусть наша чистая любовь действует на всех людей планеты Земля. Мать Богиня, пусть наша чистая любовь действует на всех людей планеты Земля. Мать Богиня, пусть наша чистая любовь действует на всех людей планеты Земля. Сделаем банданы. Благополучие, благоразумие, безопасность, справедливость, мир во всем мире. Джишки Матыши. Сделаем следующий бандан. Развитие, распространение сахаджи-йоги, коллективная сахаджи-йога, приход новых искателей, работа семинаров, вебинаров, ашрам. Жечки Матыши. Сделаем обратный бандан на разрушение негативности, атакующей сахаджи-йогу снаружи и снутри. Руки направим к земле, постряхиваем, пощелкаем пальцами. Сведем ладони вместе, пропоем ОМ, 